Τέλο, οι ρατέ τόσο ζωρινό S. Δεν θα δείξω πώ κάνουμε εγκατάσταση. Η εγκατάσταση είναι παρόμοια με, με αυτήν των Windows Mint. Έχω ήδη βίντεο γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά πώ είναι η εμπειρία σε αυτό το λειτουργικό σύστημα για έναν χρήστη των Windows. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κοιτάω είναι το UI, πόσο polished είναι, πόσο μοντέρνο κτλ. Πιώντα εδώ αριστερά, έχουμε ένα μοντέρνο start menu, μικρό, ωραίο, μόνο τα βασικά πράγματα. Έχουμε διάφορε προεγκατεστημένε εφαρμογέ. Graphics, LibreOffice έχει μέσα, Photos, Image Viewer για τι φωτογραφίε μα. Στο ίντερνετ έχει τον Brave ως προεγκατεστημένο browser, το οποίο είναι ένα πολύ θετικό σημάδι. Και όταν Brave χρησιμοποιώ στα Windows, οπότε αυτό θα κρατήσουμε. Θα κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις βέβαια στη συνέχεια. Uh, sound and Video. Έχουμε πάλι εφαρμογές για να βλέπουμε βίντεο και αυτά. System Tools, βλέπετε. Κάποια δεν θα τα χρησιμοποιήσω, οπότε σίγουρα θα διαγραφούν. Utilities, OK. Α, ah, έχει και Password Manager. Αν και το πιο πιθανό σενάριο να κατεβάσω τον Bitwarden, που είναι ο Password Manager που εμπιστεύομαι και χρησιμοποιώ. Δεξιά έχουμε τους φακέλους μας. Ωραία, πολύ πολύ απλά και όμορφα πράγματα. Μ' αρέσει η απλότητα, το minimalistic design, άψογα. Πηγαίνοντα τα files εδώ πέρα, θα δούμε ότι εξακολουθεί να ισχύει αυτό το μοντέρνο UI. Desktop documents, downloads, έχουμε εδώ όλα μας τα αρχεία. Πολύ εύκολο, σε πρώτη φάση φαίνεται, η διαχείριση αυτού του λογισμικού, οι φάκελοι στους οποίους θα μπαίνουμε. Και τα λοιπά, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μερικέ ρυθμίσει. Πιάντα εδώ στα settings, θέλω να αλλάξω το background. Α βάλουμε κάτι διαφορετικό. Έχω μια πολύ καλή ιδέα. Other locations. Πάμε μέσα στα Windows. Εδώ είναι ο δίσκο που είναι εγκαταστημένα τα Windows 11. Πού θα πάω, Users, Admin, Pictures, Wallpapers. Και. Α, βάλουμε. <laughs> Set as Wallpaper. OK, Replace. Τέλεια. Να, παιδιά, καλώ ήρθατε στα Windows 7. Ε, τέλεια, άψογα. Βασικά θα βάλω ένα από τα δικά του wallpaper γιατί θα αρχίσω να τρώω κράξιμο για αυτό το wallpaper που έβαλα από την ε, κοινότητα των Linux. Να βάλουμε, ποιο να βάλουμε, να βάλουμε αυτό. Ωραίο, ένα ωραίο φυσικό τοπίο. Ή μπορούμε να βάλουμε και αυτό. Οκ, okay, ας το κρατήσουμε. Εδώ έχουμε διάφορε ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε. Privacy, color, μπορώ να αλλάξω εδώ το... Όχι, αυτό είναι για την οθόνη. Mm. Νομίζω θέλω να μπω σε διαφορετικά settings για να δω εδώ. Join appearance, ok. Το πρώτο εδώ είναι το προεπιλεγμένο μας. Πηγαίνοντα εδώ αριστερά βλέπουμε πώς είναι το start menu. Αν βάλουμε το δεύτερο, το start menu είναι ίδιο, αλλά άλλαξε η γραμμή εργασιών. Δηλαδή, α, εδώ είναι πιο ενωμένα όλα. Εδώ είναι όπως ήταν στα Windows 7 περίπου. Μ, μπορώ να το κρατήσω έτσι και να βάλω το Windows 7 wallpaper. Αυτό εδώ είναι Windows 11, κάτι μεταξύ Windows 11 και... Mac OS. Α, ναι, είναι το Mac OS. Είμαι σίγουρος ότι αυτό έχει διαφορετική ονομασία για τα Linux. Οπότε μην αρχίσεις να γράψετε στα σχόλια. Ε, δεν είναι αυτό Mac OS. Αυτό είναι... Gnome, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Α, η άλλη επιλογή... Ουψ, τι έκανα τώρα. Έχουμε πάνω την γραμμή εργασιών. Νομίζω θα μένω με την πρώτη επιλογή προς το παρόν. Ή μπορεί να βάλω και τη δεύτερη. Θα δείξει. Πάμε με την πρώτη και βλέπουμε. Theme. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τα χρώματα. Για να δούμε. Πηγαίνουμε στα files, να πάμε στο, αν πατήσω τη ροδέλα, θα εμφανιστεί, α ναι θα εμφανιστεί και άλλος φάκελος στον οποίο μπορώ να μπω, α, για να πάμε στο home, ωραία, αν βάλω το πράσινο, α γίνονται όλα τα εικονοίδια πράσινα, εκτός από το desktop για κάποιο λόγο, αν πάμε στο πορτοκαλί, ναι, οκ, okay, το ίδιο είναι, το κόκκινο, μ, το mauve είναι ωραίο, θα κρατήσω ή το mauve ή το μπλε, Α μείνουμε στο mauve. Α, ah, ας μείνουμε στο play για τώρα και το βλέπουμε. Effects, Jelly Mode. Το Jelly Mode, δεν έχω ιδέα τι είναι. Enable Animations, ναι, γιατί όχι. Desktop Cube, α, ah, νομίζω ότι ένα βίντεο τι είναι αυτό. Oh, για να δω. Α, oh, ah, ναι, να το το Cube, για να μπορείς να αλλάζει Desktop, σε μορφή κύβου. Οκ, okay, έχω μόνο δύο ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Και αν το απενεργοποιήσω, είναι ο κλασικός τρόπος δεξιά και αριστερά. Οκ, okay, μια χαρά. Desktop, icons on desktop, mm, θέλουμε να βάλουμε. Θέλουμε να βάλουμε το home. Οκ, okay, μπαίνει το home πάνω αριστερά. Trash, α ναι, γιατί όχι. Mounted volumes. Μπα. Windows action key, super. Αναρωτιέμαι αν το super είναι το Windows key. Για να δω. Αν το βάλω στο disabled. Όχι, μια χαρά είναι. Οπ. Αμα το πατήσω δύο φορέ, μπαίνω πάλι στο macOS. Αυτό το ήξερα. Πάμε στο super που ήταν για να μην αρχίσουμε να καταστρέφουμε το λογισμικό από την πρώτη μέρα που το βάλαμε. Πρέπει να έχω το chat. Το chat GPT δίπλα μου ανοιχτό για να ρωτάω σαν για πληροφορίε για το τι είναι όλα αυτά. Oh my god, έχω πολλά πράγματα να μάθω. 
Jelly mode. Λοιπόν, τι άλλο. Δεξί κλικ, έχουμε change background, ωραία, open in terminal. Γενικότερα σε πρώτη φάση η άποψή μου είναι πολύ πιο θετική από ό,τι ήταν για τα Windows Mint. Και τα Mint μου αρέσανε, αλλά αυτό είναι λίγο πιο, λίγο πιο μοντέρνο. Λίγο. Α, λε και είμαστε γύρω στο 2020-2025, εκεί που θα έπρεπε να ήμασταν. Τα Windows Mint είναι σαν να είμαστε στα Windows 7. Έτσι λίγο πολύ για να καταλάβετε τη διαφορά. Ε, τώρα θέλω να δω τι εφαρμογέ έχω εγκαταστημένε. Εδώ πηγαίνουμε στο software, installed, archive manager, backups, LibreOffice. Θέλω σε πρώτη στιγμή να απεγκαταστήσω τα LibreOffice και θέλω να τα αντικαταστήσω με το only office που έχουμε πει και στα Windows. Είναι γι' αυτό open source και μοιάζει πάρα πολύ με τα Microsoft Word. Πιο πολύ από ό,τι μοιάζουν τα LibreOffice. Αν πατήσω uninstall, βάζουμε το κωδικό μας και είναι απεγκατάσταση, για να δω. Ναι, έμεινε μόνο το... LibreOffice Calculator. Για να το βγάλουμε και αυτό, ξαναβάζουμε το κωδικό μας. Α, τόσο απλά. Αναρωτιέμαι αν διαγράφοντας εφαρμογές με αυτόν τον τρόπο, μένουν προεγκαταστημένα άχρηστα αρχεία μέσα στα Linux, όπως μένουν και στα Windows. Και τα Windows χρησιμοποιούμε το Revo Uninstaller για να διαγράψουμε και όλα αυτά τα αρχεία που μένουν πίσω όταν γίνεται από εγκατάσταση μιας εφαρμογής. Στα Linux χρειάζεται να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν έχω ιδέα. Πείτε μου στα σχόλια. Έχω τη μόνη εφαρμογή που έχω εγκαταστήσει τώρα για να βλέπετε αυτό το βίντεο που είναι το OBS Studio. Remina. Τι είναι το Remina. Κάπου στο ίντερνετ το είδα. Remina Remote Desktop Client. Οκ, okay, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσω αυτό. System Monitor. Mm, για να δούμε το System Monitor. System Monitor. Αυτή τη στιγμή, resources, χρησιμοποιούμε 3 GB RAM. Λίγο παραπάνω από ό,τι χρησιμοποιούσαμε στο Windows Meet. Λογικό. Όταν έχει ένα πιο μοντέρνο UI και αυτά, λογικό να χρησιμοποιεί περισσότερο περισσότερη μνήμη RAM. Video Zoring Connect. Αυτό μάλλον δεν θα το χρησιμοποιήσω, που είναι το Zoring Connect. Για να ρίξουμε μια ματιά. Connect your computer with your mobile device. Λογικά είναι μόνο για Android. Οκ. Okay. Δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό. Οπότε κάνουμε uninstall, uninstall, βάζουμε το κωδικό. A. Hey. Γιατί δεν έβαλα το κωδικό. What? Γιατί δεν σβήνει. Γιατί δεν μου βγάζει το κωδικό. Τι γίνεται. Γενικότερα ό,τι έχω δει έχει ωραίο UI. Όπω βλέπετε, δεν είναι πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Δεν με νοιάζει απλά να δουλεύει κάτι. Θέλω να δουλεύει και να είναι όμορφο. Τσίζ! Αυτό είναι για την κάμερα. Το διάβασα πρόσφατα. Μπραζέρο. BR. Α, πάμε μπραζέρο. Α, τι. Created traditional audio CD. Τι χρονολογία έχουμε. 2005. Θα φύγει και αυτό. Πε μου ότι μπορώ να το σβήσω αυτό. Uninstall. Α, ναι, μου ζητάει το κωδικό. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Έφυγε. Archive manager. Ό,τι δεν ξέρω τι κάνει, δεν το πειράζω. Προ το παρόν τουλάχιστον. Evolution είναι για mail. Για να δούμε. Γιατί είχα χρησιμοποιήσει κάτι open source Thunderbird και αυτά και το UI ήταν 1995 να πούμε. Το Evolution πώ είναι. Τα τα τα, welcome, 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 ok. Uh, δεν είναι κακό. Θέλω να δω αν μπορώ να μεγαλώσω αυτά εδώ, τα γράμματα. Αλλά όντω δεν είναι κακό. Τι έχει, έχει και calendar. Ου, έχει και δικό του calendar. Uh, switch to mail. Contacts. Δεν έχω κανέναν. Δεν κανεί δεν με αγαπάει. Switch to tasks, memos, ok, είναι ένα, μια ολοκληρωμένη suite, mail, calendar, contacts, ok, ενδιαφέρον, not bad. Α, πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε τώρα εφαρμογέ. Α, καταρχάς πάμε στα updates, ok, είχα κάποια update τα έκανα πριν ξεκίνησα να γύρω αυτό το βίντεο, πάμε στο explore και έχουμε εδώ ένα σωρό εφαρμογέ που δεν τι έχουμε συνηθίσει γιατί η πλειονότητα αυτών είναι ανοιχτού κώδικα. Α, πάμε εδώ να γράψουμε, α, πάμε να βάλουμε τα only office που είπαμε, αφού σβήσαμε τα liber office, να βάλουμε τα... Only Office. Οκ, okay, έχουμε δύο επιλογέ. Only Office Test of Editors. Φαίνεται legit. Mm-hmm. Τι είναι η δεύτερη όμω επιλογή που έχουμε. Αυτό νομίζω είναι αυτό που χρησιμοποιεί στα Windows. Που έχει όλα τα editors και διαλέγει από εδώ. Αν θε να πα σε Word, Excel, PowerPoint, θα χρησιμοποιήσω του όρου τη Microsoft. Το άλλο τι είναι. Only Office Docs. Ascension System SIA. Για yeah, μισό λεπτό. Είναι η εταιρεία πίσω από το Only Office. Αλλά αν πάω και πιο πίσω. 885 MB μα λέει τώρα. Αυτό, το άλλο. Size unknown. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα αυτά τα δύο. Εδώ τα έχει ξεχωριστά, ενώ το άλλο τα έχει ω μια εφαρμογή desktop editors. Oh well. 246. Ανέβηκε το μεγεθό του. Όσε φορέ μπαίνω μέσα, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει. Size is unknown. Επίση, permissions. Λέει αυτό ότι παίρνει όλα αυτά. Τι είναι όλα αυτά. Και not access devices, ok. Και access the internet. Το άλλο τι permissions έχει. Ε, πολύ λίγο. Ok. Πάμε σε αυτό που χρησιμοποιήσα στα Windows. Πηγαίνουμε εδώ, snap, snap beta, snap store, snap. Ε, ε, απλά θα πατήσω install and I'll hope for the best. Για να δούμε, installing, ok, δουλεύει. Γιατί πάει αντίστατα. 
Όχι, εντάξει, τώρα ανεβαίνει. Unable to install only office. <laughs> Γιατί. Καλά, καλά. Αν με πιέζει, θα πάω στην άλλη πλήγη. Snap store. Μήπω πρέπει να επιλέξω κάτι άλλο. <laughs> Δεν ξέρω. <laughs> Φύγε από εδώ. Install. 13-0. Αργεί να ανέβει. Γιατί αργεί. Το OBS πάντω μια χαρά μπορεί να το εγκαταστήσω. Αυτό γιατί δεν μπορώ. Installing 1%. 1%! 2. Εντάξει, ανεβαίνει σιγά σιγά. Πάνω δούμε τι άλλο μπορούμε να βρούμε. Uh, Steam. Βάλουμε και το Steam. Τι λέτε. Steam Link, Steam, Insta- Steam Installer. Uh, για να δούμε. Uh, okay. Πάμε. Install. Πάμε να βάλουμε και το Steam εκεί πέρα. Τι άλλο θέλουμε. Θέλουμε κάτι άλλο σαν εφαρμογή. Πείτε μου στα σχόλια ποιε καλέ εφαρμογέ θα ήταν χρήσιμε για τα Linux. Work. Πάμε στο Work. Θέλουμε να δουλέψουμε. Φόρτωνε. Α, ξέρω. Λοιπόν, θα εγκαταστήσουμε. Πού πηγαίνω, Explore, εδώ. Το Mission Control. Γιατί Γιατί κάποια πράγματα που τα έχουμε συνθεί στα Windows δεν μπορούμε να τα διώξουμε από τη ζωή μα. Τι είναι αυτό το τεκονίδιο. Δεν έχω ιδέα. Το Mission Control κάνει μία ώρα να κάνει load. 200 MBps τα γίνεται έντερνετ, έχω by the way. Αν πάλι στο Only Office. Έγινε εγκατάσταση. Install. Δεν έχει. Α! Γιατί συμβαίνει αυτό! Α, τουλάχιστον το Steam μπαίνει. Μήπω πρέπει ένα-ένα να τα εγκαταστήσω. Oh well, here we go again. Install. Unable to install. Τι λέει. Desktop code, snap, conflict message, snap only office that the page has installed, snap change in progress. Ε, βάλουμε κάτι άλλο. Βάλουμε αυτό. Install. Μπα! Δεν δουλεύει. Γιατί! Οκ, okay, πάμε. Πήγα από εδώ. Only office. Α, ah, μαν! Για να δούμε τουλάχιστον αν θα μπει το Steam. Θα πρέπει να μάθω κάποια πραγματάκια και πώ να λύνω κάποια προβλήματα σαν αυτά που εμφανίζονται. Αυτό σίγουρα θα μου πάρει λίγο χρόνο. Εδώ κάτω δεξιά έχουμε επιλογέ για ίντερνετ, μικρόφωνο, ηχεία, οι δίσκοι μα. Το OBS που τρέχει αυτή τη στιγμή. Up to date installed για να δούμε αν μπει και το Steam. Πού είναι ο κύριο Steam. Κύριε Steam. Νάτο. Oh. Έφυγε. Για να δω. Install λέει πάλι. Oh my god! Εγώ κάνω κάτι λάθο. Κατά πάσα πιθανότητα. Steam is now installed. Α, ah, επιτέλους. Πάμε launch. Missing permissions for input device. What? Ok, πάμε να προσπαθήσουμε πάλι. Steam. Να το. Είναι εγκαταστημένο. Γιατί δεν ανοίγεις, κυρία Steam. <laughs> oh no. Τι είναι αυτό. Quit. Open. Open. Πάμε να κάνουμε browse στο ίντερνετ. Έχουμε τον Brave. Οκ, μια χαρά. Βίντεο, τέλεια. Steam is running in the background. Steam is running, allow. Open. Μήπως χρειάζομαι το πρώτο GE ή το Wine κάπου είχα ακούσει για να μπορεί να τρέξει το Steam. Οκ, δεν πειράζει, πάμε να τρέξω μια άλλη εφαρμογή. Unpacking Steam Runtime. Ξεκίνησε! Ξεκίνησε! Για να δω, υπάρχει κάπου που τρέχει. Πού είναι η εφαρμογή που τρέχει στο παρασκήνιο. Καταρχά, κάτσε να βάλουμε και το Mission Control. Mission Control. Πού είναι, εδώ. Τι είναι, υπάρχει. Mission Center. Φερκίζω. Να, να το. Mission Center, όχι Mission Control. Καλά, είμαι και ό,τι να είναι. Install. Αυτό λογικά θα εγκατασταθεί σχετικά εύκολα. Και. Όπου να είναι τώρα. Τέλεια. Πατάμε open. Αχά. Hello, Task Manager. Έτσι, να σε μεγαλώσω λίγο. Κάπω έτσι. Πολύ ωραία. Τέλεια. CPU 5%. Μνήμη 4 GB από τα 32. Κανένα πρόβλημα. Δύσκη μου εδώ πέρα. Μια χαρά. CPU RTX 470. Η τύχη μου πιο 22% τη κάρτα μου. Πάντω η μνήμη είναι σχετικά χαμηλή. Αν σκεφτείτε ότι κάνω και record αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι μπορώ να βλέπω από εδώ τι πληροφορίε μου μέσω Mission Center πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα αν είχα το System Monitor. Ναι, πιο ωραίο το Mission Center. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η προσωπική προτίμηση. Ενδιαφέρον σε πρώτη φάση, υπάρχουν πολλά 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 πράγματα που έχω να μάθω. Ωστόσο, το νόημα αυτού του βίντεο είναι να δούμε την πρώτη εμπειρία ενός Windows χρήστη με το συγκεκριμένο Linux distro. Δεν έχω παράπονο, θεωρώ ότι μικροπροβληματάκια προκύψουν θα μπορέσω να τα λύσω μόλις τα μάθω. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η πλοήγηση γενικότερα, αυτό που ανέφερα πολλές φορές, το UI, αυτό το... Αυτή η μοντέρνα εικόνα και τα μοντέρνα στοιχεία που έχει το Zorin OS νομίζω το καθιστούν πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για έναν που χρησιμοποιεί Windows εδώ και 25 χρόνια σαν εμένα και θέλει να κάνει τη μετάβαση από το ένα λειτουργικό σύστημα στο άλλο. 